ఈ సర్పదోషం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళ జీవితంలో ఎదుగు బొదుగు లేకుండా ఉంటారు అంటారు అది నిజమేనా సర్పదోషము అనే ఒక దాంతోనే కాదండి జాతకంలో మనకు తొమ్మిది గ్రహాలు ఉంటాయి ఆ తొమ్మిది గ్రహాలు ఉన్నటువంటి స్థానాల్లో ఇప్పుడు మీకు ఏ సైన్సిస్ట్ కానీ ఏ డాక్టర్ కానీ ఎక్కడికైనా పోతే వారు ఒక రోగం గురించే చెప్పగలుగుతారేమో ఇంకొక ఆయన దగ్గరపోతుంది ఇంకొక విషయం చెప్పగలుగు కానీ జ్యోతిష్యంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే పన్నెండు జాతకంలో ఉన్నటువంటి పన్నెండు భావాలలో పన్నెండు రకాలైనటువంటి జీవితంకు సంబంధించిన ప్రతి సమస్యకు అక్కడ మీకు సమాధానం ఇంకెక్కడ దొరకదు మీకు జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో తప్ప మీకు ఎక్కడ ఇది కనబడదు ఏ సమస్యకైనా అక్కడ పరిష్కారం కనబడుతుంది ఒక జ్యోతిష్ శాస్త్రం అయితే మనము ఆ కుండలిని అంటే మంచి పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు సరిగ్గా దాన్ని సరిచూసి సరి అయిన పద్ధతిలో చెప్పగలిగితే దానికి పరిహారం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు పితృదోషం కూడా దానికి ఒక భావం కావచ్చు ఒకటే సమయంలో ఇద్దరు పుట్టిన లక్షల మంది పుడుతున్నారు ఒక ఆ సమయంలో ప్రపంచంలో మరి అందరికీ ఈ కాల సర్ప దోషం లేదు సర్ప దోషాలు లేవు ఎందుకు లేదు మరి కొంతమందికి ఎందుకు దాని ఎఫెక్ట్ ఉన్నది అని అంటే దానికి మన పూర్వ జన్మ కర్మ ఫలం కూడా తప్పకుండా అక్కడ ఉంటుంది కొంత ఇప్పుడు ఇందాక వీరు చెప్పినట్టు పితృదోషం అన్నారు పితృదోషం ఏంటిది మనం బతుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయకపోవటము వాళ్ళని బాధ పెట్టడము హింసించడం మరి జరిగిందా అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజులలో చూస్తున్నాం తల్లిదండ్రులను తీసుకు డబ్బు లేక కాదు ఇద్దరు సంపాదిస్తున్నారు లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసే అంత అవకాశం లేదు తల్లిదండ్రులకు భోజనం పెట్టే పరిస్థితి లేదు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని ఏమిటంటే అనాథాశ్రమాలలో వేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ బతుకులు అన్నారు మరి వాళ్ళ ఆత్మ ఎంత బాధపడుతుంది చెప్పండి చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి ఒక పూట భోజనం చేసో ఒక పూట భోజనం చేయక అప్పు చేసో సప్పు చేసో వీళ్ళని చదివించి ఇంత యోగ్యం చేస్తే చివరికి వాళ్ళు వాళ్ళకి చేస్తున్నది ఏంటి అంటే ఒక్కసారి వాళ్ళ బాధ కలగచ్చు నన్ను ఈ రకంగా బాధిస్తున్నావు రేపు నువ్వు కూదా ఇలాంటి బాధ అనుభవించాలి అని వాళ్ళు శాపం పెట్టచ్చు అదే పితృశాపం అందుకే మనవలు మనవాళ్ళ ద్వారా తల్లిదండ్రులకు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకు ఆ పనిష్మెంట్ ఆ శిక్ష జరుగుతుంది అని మన వల్ల విశ్వాసం అని జరుగుతుంది కాబట్టి ఏమిటంటే అది పోవాలంటే ఏమిటంటే ఈ మార్గం దాని కూడా చూపించరు దానికి మనకి ఏమిటి సర్ప సర్పానికి పూజించిన సర్పాధిపతి అయినటువంటి మనకు శివుడికి మనం పూజించిన విష్ణుకు పూజించిన శేషశైలో ఉన్న ఆయనకు ఆయన పాము ఉన్నది ఇక్కడ శివుడి మెడలో పాము వినాయకుడి దగ్గర పాము సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆయనే సొంతంగా పాము రూపం ద్వారా వివాహం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఏ రూపంలో ఎవరికి మనకి ఎట్లా అనుకూలంగా ఉన్నా పూజ దానికి పూజ చేస్తే ఈ దోషం పోతుంది అట్లాగే పుట్ట నాగుబాబు పుట్టకు అక్కడ పూజ చేసినా మనకు ఈ దోషాలు పోతాయి ఎందుకు పుట్టకు అని అంటారంటే ఒక్కసారి తెలుసో తెలియకనో కొన్ని ప్రాంతాలలో వ్యవసాయ భూముల్లో కానండి ఈ రోజుల్లో ఇల్లు కట్టేటప్పుడు అక్కడ పుట్ట పాము నాగు పుట్టలు ఉంటే అవి తొలగించే ఏమిటంటే దాన్ని ప్లాట్లు చేసి అమ్ముతున్నాం ఆ దోషం కూడా ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నాయి చనిపోతాయి కాబట్టి ఆ బాధ ఆ ఆ బాధ ఏమిటంటే ఈ కుటుంబం మీద పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ నాగపూజ చేస్తే మనకు కొంత ఏమిటంటే మనస్తృప్తి సంతోషము ఆనందము మనోధైర్యం కలుగుతుంది మనోధైర్యం ఉంటే మనం ఏదన్నా సాధించగలుగుతాం కాబట్టి అందుకే ఈ పరిహారాల రూపంలో మాకు చెప్పడం జరిగింది